வணக்கம் ஆசிரியரின் உடனுபிறப்புகளே இன்று ஜூலை ஒன்று தேசிய மருத்துவர் தினம் இந்த நாளில் நாம் மருத்துவர்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் அவருடைய சேவை வந்து அளப்பரியது இப்போ ஏன் இந்த மருத்துவர் தினம் கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்முடைய மேற்கு வங்கத்தினுடைய முதல் மருத்துவர் பி சி ராய் பிதன் சந்திர ராய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவருடைய நினைவாக தான் வந்து நம்ம அந்த மருத்துவர் நாளை கொண்டாடுறோம் அதே நேரம் பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய தமிழகத்துலேயும் வந்து லட்சுமி சகல் அப்படிங்கிற ஒரு மருத்துவர் இருந்திருக்காங்க நம்முடைய முத்து லட்சுமி ரெட்டி அம்மையார் அவருடைய நம் அவரையும் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் இந்த நாளில் நம்ம போடணும் நம்ம தமிழகத்தினுடைய முதல் பெண் மருத்துவர் முது லட்சுமி ரெட்டி சரி இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து என்னுடைய முன்னோடி நண்பர் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் சுகாதார ச இது என்ன சொல்லுவோமா சுகாதார ஆய்வாளர் சானிடரி இன்ஸ்பெக்டர் நண்பர் கல்பாக்கம் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் நம்முடன் இதை பற்றி வந்து கொஞ்சம் கலந்துரையாட வந்திருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் மருத்துவர் ஆமாம் தருணம் சார் முதல் மகிழ்ச்சி என்னென்னா நான் முதல் முதல்ல கலந்துரையாடலில் வந்து அதுவும் இந்திய மருத்துவ தினத்தில் நம்முடைய பக்கத்து வீட்டு ஆசிரியர் நகுசாமி சாரோட என்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் இந்த நாள் வந்து ஒரு இந்தியாவுக்கு ஒரு முக்கியமான நாள் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு தொழில் நிறைய தொழில்கள் இருக்கிறது ஆசிரியர் தொழில் மற்றொரு உழைப்பாளிகள் நெசவாளிகள் விவசாயிகள் இருந்தாலும் ஒரு தன்னலமற்ற சேவை ஒரு தன்னலமற்ற சேவை யாருக்கிட்டருந்து எதிர்பார்க்கணும்னா அது மருத்துவர்கிட்டருந்து தான் எதிர்பார்க்கணும் அவங்களுக்கு வேலை நேரம் இல்லாமல் சார் எப்படி சார் நினைக்கிறீங்க ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மணி நேரம்னு ஒன்று கிடையாது அது மாதிரி டைம் எந்த நேரம் நைட்டில் இரவில் எந்த நேரமும் அவங்கள வந்து அவருடைய பணி வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரெண்டாவது அவருடைய என்ன சொல்கிறோம் அவங்களுடைய அறிவை வளர்த்துக்கு இதுதான் முடிவுன்னு கிடையாது அவங்கள வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அப்டேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நாலேஜை வந்து வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அவங்களுடைய நினைவாகத்தான் ஐயா சொன்ன மாதிரி அந்த மேற்கு வங்கத்தினுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் பி சி ராயினுடைய நினைவை போற்றும் வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஒன்று முதல் இந்தியாவில் வந்து நாம் மருத்துவ தினத்தை நாம் அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரிபியூட்னு சொல்லுவாங்களே மரியாதை செலுத்தும் விதமாக இந்த நாளை நம்ம வந்து கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறதுல நான் நாங்களும் ஆசிரியர்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்து கலந்துரையாடிக்கிட்டுருந்தோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மருத்துவ தினத்தில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு முக்கியமாக ஞாபகம் வர்றது மருத்துவர் செல்லமுத்து அவர் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளி எண்ணெயில் அவர் அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் முதல் முதலாக பணியில் சேர்ந்துருப்பார்னு நினைக்கிறேன் தனியார் மருத்துவமனை தான் தொடங்கினார் அவர் வந்து வீடுகளுக்கெல்லாம் கூட எங்கள் கிராமத்துக்கெல்லாம் வந்து கூட மருத்துவ சேவை செய்வார் அவர் தான் எங்களுக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாளில் இருந்து மருத்துவர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரை வந்து இந்த நாளில் நாம் நினைவுபடுத்துறது போட்டுறது நல்லது அது அவருக்கு சிறப்பு செய்கிறது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் செந்தில் முத்து அவர் ஒரு சிறந்த மருத்துவர் நன்றாக பழகக்கூடியவர் இப்போ பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவர்னு சொன்னாலே மருந்து மட்டும் வந்து நோயை தீர்க்காது அவருடைய அணுகுமுறை அது முதலில் வந்து நல்லாயிருக்கணும் அதுவே பாதி நோயை வந்து தீர்த்து விடும் குணப்படுத்தி விடும் அப்படி ஒரு தன்மை அவர் செந்தில் முத்து அவர்கிட்ட இருக்கு அவருக்கு இந்த நாளில் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறதுல மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஐயா வந்து சில தகவல்களை மீண்டும் சொல்லுவார் ஐயா சொன்ன மாதிரி எனக்கு மகிழ்ச்சியான எனக்கு ஞாபகம் வர்றது என்னென்னா இந்த நேரத்தில் வந்து நான் ஐயன் வள்ளுவரை நினைக்காமல் இருக்க முடியாது அவர் வந்து சொல்லுவார் அவரே பெரிய மருத்துவர் அவரோட அவருடைய குரலை நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது வல்லது வாய் நாடி வாய்ப்பச்சேன்னு சொல்லியிருக்காரு அது மாதிரி ஒரு நோய்க்கு வந்து நோய் குணப்படுத்துறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை அதனுடைய சோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எப்படி வந்தது அதுக்கு ஆரம்ப கட்ட நிலை என்ன எப்படி இது உருவாச்சுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை குணப்படுத்துகிற ஒரு முக்கியமான பணியில் மருத்துவர்கள் திகழ்கிறாங்க 
அதுக்காக தான் ஐயா வந்து கலைஞர் ஐயாவையும் நினைக்காமல் இருக்க முடியாது கலைஞர் ஐயா வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் என்ன தொண்ணூற்றி ஆறுன்னு நினைக்கிறார் வந்த பின்னாடி தமிழகத்தில் ஒரு திட்டத்தை அறிவித்தார் யார் பேரில் தெரியுங்களா தமிழகத்திலே முக்கியமான மருத்துவர் யார்னா டாக்டர் முத்துலட்சம் ரெட்டி அவருடைய நினைவாக மகப்பேறு நிதியுதவி நிதியுதவி மகப்பேறு நிதியுதவி திட்டத்தை கலைஞர்கள் அறிவித்தார் அவரோட அந்த நினைவாகத்தான் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்தில் ஏழைகள் அதாவது அந்த கற்பிணி தாய்மார்கள் அவங்களுக்கு என்னென்ன வசதிகள் தேவை அதாவது ஒரு சத்து மாத்திரை தேவையா தடுப்பூசி போடணுமா டிடி போடணுமா அதுக்குள்ள உதவிகளை செய்கிறதுக்கு முக்கியமான மருத்துவராகிய டாக்டர் முத்துலட்சம் மட்டும் நினைவாக இன்னும் அந்த சேவை தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கிறத இந்த நல்ல நாளில் நினைவு கூறல அது ஆசிரியரோடு சேர்ந்து நானும் அதை பகிர்ந்துக்கிறத நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் இன்னொரு மகிழ்ச்சி நானும் ஒரு ஒரு சுகாதார ஆய்வாளர் மருத்துவருக்கும் எனக்கும் நெருங்கி அவர் வந்து ப்யூரிட்டி சைடு பார்த்தாங்கன்னா நான் வந்து ப்ரிவென்டிவ் சைடு பார்க்குறவன் அது வருமுன் காக்கிறத பார்க்கறத பார்க்குறவன் அவர் வந்து வந்த பெண்ணுடைய நோயை கண்டுபிடித்து குணப்படுத்துகிறவங்க நான் வந்து உண்மையிலே இந்த நாளில் நினைவு கூறதுக்கு இந்த தருணத்தை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த என்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரன்னு சொல்கிற நகுல்சாமி ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியையும் இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவிக்கிறதுல பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நன்றி ஐயா இந்த கொரோனா தொற்று பரவி மக்களை வாட்டி வதைத்து கொண்டு இருக்கின்ற இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் மருத்துவர் சேவை பார்த்திங்கன்னா அளப்பரியது சொல்லவே முடியாது அவருடைய சேவை வந்து சும்மா வந்து வாயில் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லிடவே முடியாது அவ்வளவு பணியாற்றுறாங்க பாருங்கள் இப்போ நம்மலாம் வந்து வீட்டில் வந்து தனிமைப்படுத்திக்கிறோம் இதை சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சமூக விலகலை கடைபிடிக்கிறோம் ஆனால் மருத்துவர்கள் அப்படி கடைபிடிச்சா என்ன ஆகுறது மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் அப்படி அவங்க கடைபிடிச்சிக்கிட்டு வீட்டிலே இருந்தாங்கன்னா ஏராளமான உயிர்கள் பலியாகும் ஆனால் அவருடைய உயிரையும் துச்சமாக மதித்து மருத்துவ சேவை ஆற்றுகிறார்கள் அவர்களை இந்த நாளில் போற்றி வணங்குவோம் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து போற்றி வணங்குவோம் நன்றி வணக்கம்